হ্যালো মাই লাভলি ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আমি আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আছি আজকে তোমাদেরকে আমি দেখাবো শুটকি মাছ আমি কিভাবে রান্না করি খুব মানে মজাদার খুব মজা করে আমি এই খাবারটা আর কি রান্না করি যাই হোক তো প্রথমে আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে শুটকি মাছ আমি কেটে নিয়েছি তো এগুলা এইটা কিন্তু লোটা শুটকি তো এটাকে আমি ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি এবং আলু আলু নিয়ে নিয়েছি আমি এখানে প্রায় দুইটা আলু নিয়ে নিয়েছি এবং আমি হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া ধনিয়া গুঁড়া জিরা গুঁড়া এবং গরম মশলা গুঁড়া নিয়ে নিয়েছি আর এর সাথে আমার লাগবে হচ্ছে গরম মশলা আমি চার টুকরা গরম মশলা নিয়েছি এলাচি নিয়েছি তিনটা একটু কেটে নিয়েছি এলাচি গুলি এবং সেই সাথে আমি একটু লবঙ্গ নিয়ে নিয়েছি আর এদিকে পেঁয়াজ এবং রসুন বাটা আর পেঁয়াজ এবং রসুনের পেস্ট তো ওই যে মাছগুলি দেখলে ছোট করে কেটে নিয়েছি ওইগুলিকে আমি আবার একটু ধুয়ে কড়াইতে ভেজে নিচ্ছি তেলের মধ্যে খুব ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে কারণ এই মাছের মধ্যে কিন্তু প্রচুর লবণ দেওয়া থাকে তো ওই তেলের মধ্যে আমি এখন পেঁয়াজ এবং রসুনের পেস্টটা দিয়ে দিলাম আর এর পরে আমি একটু পেঁয়াজ এবং রসুনের পেস্টটা একটু কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করার পরে তার মধ্যে আমি দিয়ে দেব হচ্ছে হলুদ এবং মরিচের যে গুঁড়াগুলি রেখেছিলাম ওইটা কিন্তু আমি প্রথমে আসলে এই গরম মশলা এইগুলো আর কি এলাচি দারুচিনি দিতে ভুলে গিয়েছিলাম তো ওইটা আমি দিয়ে দিলাম আর এই মজাদার রেসিপিটা মানে আমি একটা সময় ছিল যখন কিনা আমি শুটকি মাছ খেতাম না তো এই শুটকি মাছ খাওয়াটা আসলে আমার হাজব্যান্ড আমাকে শিখিয়েছে তো কক্সবাজার গিয়েছিলাম আমরা তখন ও আমাকে ওখানে বলেছিল যে তুমি খাও যদি ভালো লাগে তাহলে খেও আর ভালো না লাগলে আর খেও না তো ওইখান থেকে আমি এই খাবারটা আসলে খাওয়া শিখেছি এবং তারপর থেকে বাসায় রান্না করি তো যেদিন শুটকি মাছ রান্না হয় ওই দিন কিন্তু আমি শুধু শুটকি মাছ দিয়েই ভাত খাই অন্য কোনো টেস্ট মানে অন্য কোনো কিছু খেয়ে টেস্টটা নষ্ট করি না আর মানে এত ভালো লাগে আমার কাছে তো এই যে শুধু আমার কাছে না আমার ফ্যামিলির সবাই পছন্দ করে আমার শুটকি মাছ রান্না তো এই যে আমি সব গুঁড়া মশলাগুলি দিয়ে তারপরে একটু সামান্য পানি দিয়ে এই মশলাটাকে কষিয়ে নিব কারণ মশলাটাকে মশলাটা যাতে কড়াইতে লেগে না যায় কারণ কড়াইতে যদি লেগে যায় তাহলে তরকারি যে মানে টেস্টটা ওটাই নষ্ট হয়ে যাবে তো এই যে দেখো আমি অল্প একটু পানি দিয়ে এটাকে সুন্দর করে কষিয়ে নিচ্ছি তারপর এই যে আর ওই পানির মধ্যেই মানে কষিয়ে নেওয়ার মধ্যে আমি মাছগুলি আবার দিয়ে দেব যেহেতু মাছগুলি আমি কড়াইতে ভেজে নিয়েছি আর আমি কিন্তু খুব ভালো করে মাছগুলি ভেজে নেই একদম মানে একটু কোনো গন্ধ থাকে না ওই ভাজা মাছটাও খাওয়া যায় এবং ওটার মধ্যে আমি আলু দিয়ে দিয়েছি আর আলুটা কিন্তু নতুন আলু ছিল শীতকালে নতুন আলু দিয়ে শুটকি মাছ রান্না সত্যি খুব অসাধারণ তো এই যে এটা আমি কিছুক্ষণ কষিয়ে নেব আর আমার আমি কিন্তু লবণ প্রথম দিকে দেইনি কারণ হচ্ছে শুটকি মাছে অনেক লবণ থাকে তো এখন আমি আমার মতো পরিমাণ মতো আর কি লবণ দিয়ে দিলাম এটার মধ্যে আর তোমরা কিন্তু এই জিনিসটা খেয়াল করবে যে লবণটা যাতে আগে না দাও কারণ লবণ আগে দিয়ে ফেললে অনেক সময় বোঝা যায় না যে ঠিক কতটা লবণ মানে অনেক সময় কিন্তু বেশি হয়ে যায় কারণ শুটকি মাছে কিন্তু লবণ থাকে আমরা যারা মানে শুটকি মাছ খাই তারা কিন্তু জানি যে শুটকি মাছের ভর্তা করার সময় অনেক সময় লবণ লাগেই না কারণ এই মাছগুলি তো শুটকি করার সময় লবণ দিয়েই করে তো প্রচুর লবণ এটার মধ্যে থাকে তো এর পরে আমি এটার মধ্যে একটু পানি দিয়ে এটাকে খুব সুন্দরভাবে কষিয়ে নেব সরি কষানো হয়ে গিয়েছে বা ঝোলের পানি আর কি ফাইনাল মানে ঝোলের পানিটা দিয়ে দেবো আর এই পানিটাকে শুকিয়ে ফেললেই আমার রান্নাটা কমপ্লিট হয়ে যাবে এবং এটা রান্নাটা যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন কিন্তু একটু জিরা পাউডার মানে ভাজা জিরার গুঁড়া যেটাকে বলে ওইটা দিয়ে দেব তো তোমাদের যদি এই রান্নাটা ভালো লাগে অবশ্যই তোমরা বাসায় চেষ্টা করবে আর আমার চ্যানেলটা যারা সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা এখনো পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করনি প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো এবং অবশ্যই তোমরা একটা করে লাইক দেবে এবং আমাকে সুন্দর সুন্দর কমেন্টস করবে আর এই রেসিপিটা করে তোমরা খেয়ে আমাকে আমাকে জানাবে যে আসলে কেমন হয়েছিল আমি মানে তোমাদেরকে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবো যে এই রেসিপিটা রান্না করলে মানে বাচ্চা বলো বুড়া বলো সবাই খুব পছন্দ করে খাবে আর এটা কিন্তু রুটির সাথেও খাওয়া যায় 
এবং ভাতের সাথে খাওয়া যায় এটা আর খুব ভালোই লাগে খুব টেস্টি একটা খাবার মানে শুটকি মাছের যে একটা মানে গন্ধ থাকে ওই গন্ধটা কিন্তু থাকে না যার জন্য আমি আলুটা দিয়েছি এবং কড়াইতে ভেজে নিয়েছি তো আমি আশা করব তোমরা বাসায় চেষ্টা করবে এবং আমাকে তোমরা এস এম এস এর মাধ্যমে জানাবে যে এটা কেমন হয়েছিল রান্নাটা তো সবাই ভালো থেকো আর আমার জন্য দোয়া করো আমার চ্যানেলের পাশে থাকো সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করো এটাই তোমাদের কাছে প্রার্থনা তো সবাই আবারও ভালো থেকো আসসালামু আলাইকুম